Aus Holz und Hitze entsteht ein neuer Brennstoff. Schwarzes Gold. Wenn der Dampf durch die Bäume durchzieht und die Sonne dagegen sticht, wenn man auch bloß einmal vor der Hefe drin steht und dem Dampf aus der Pfeife raus zuguckt, wie der rauskommt, weil der kommt nie gleich raus. Das ist wie ein Feuer. Das ist nie gleich, aber man kann es stundenlang angucken und das ist extrem entspannend. Sie glüht und glimmt und so mancher Sack Holzkohle geht beim Grillen in Rauch auf. Die Köhler Max und Norbert Geiselhardt sind zehn Tage lang im Dauereinsatz, damit aus Holz Kohle wird. Auf der Kohlplatte bei Münzdorf auf der Schwäbischen Alb rahmen Max und Norbert als Mittelpunkt ihres Kohlenmeilers drei Pfosten in den Boden und fixieren die Stangen mit einem Metallring. Und der Metallring ist dazu da, dass wir in der Mitte den Hohlraum haben und außenrum dann das Holz da kennen. Hier wird ein Schacht entstehen, in dem sich eine Glutsäule bildet, die sich später durch 25 Festmeter Holz frisst, der Quandelschacht. Die Geiselharz aus Münzdorf betreiben dieses alte Handwerk seit 1868. Früher war der Beruf des Köhlers eine einsame Sache. Heute wird ein Event daraus. Und die Köhler haben viele Helfer, die sie unterstützen. Also wir machen jetzt gerade den Rost für den Meiler. Das ist dazu da, dass er später auch von unten her ein bisschen Luft ziehen kann. Und für die Tragschicht nehmen wir mal Fichtereis, so dass das Holz direkt auf dem Boden aufsteht. Holz, so wie wir jetzt äh, Natur nehmen, noch ist das krumm und hat ab und zu mal einen Ast. Und dann kann es auch sein, dass man es zwei, dreimal an unterschiedliche Stellen legt, bis man das richtige Fleck gefunden hat, wo es da passt. Ja, dass sie einfach keine Hohlräume entstanden, wo sich später dann der Sauerstoff sammeln kann. Und wo Sauerstoff ist, entsteht eine Flamme. Und wir wollen ja keine Flamme, weil Flamme gibt Asche. Wir wollen ja Holzkohle als Produkt rauskriegen. Holzkohle wurde traditionell schon immer direkt im Wald hergestellt. Denn Kohle ist um ein Vielfaches leichter als frisch geschlagenes Holz. Das erleichterte den Transport. Ohne Holzkohle wäre es niemals möglich gewesen, aus Erzen Metall zu gewinnen. Denn sie brennt heißer als ein normales Holzfeuer. Rund 50 Festmeter Holz wurden für die beiden Meiler im vergangenen Winter geschlagen. Man kann jedes Holz von Kohle, Buche, Esche, Eiche, sind vom Kohl her, weil die am meisten Brennwert haben. Der Kohl, so heißt respektvoll die Kohle in der Köhlerfamilie. Zweimal im Jahr brennen die Geiselharz jeweils zwei Meiler mit je rund 25 Festmetern Holz. So, her mit den Schäden. Zehn Tage verbringen dann die Köhler im Wald und pflegen die glühenden und dampfenden Haufen. Alle zwei Stunden. So, jetzt haben wir den Quendelschacht aufstellen. Das sind jetzt halb gespaltene Schäden, wo auf 62 cm Ragsäge sind. Und die werden jetzt über Kreuz immer auf das mittlere Loch, wo wir am Anfang gemacht haben, aufbeigen. Bis wir auf einem Meter Höhe angelangt sind. Und dann kann man wieder rausrum weitermachen mit dem Anbeigen. Max ist ein Fachmann für Holz. Wenn er nicht auf der Kohlplatte ist, baut er als Zimmermann Dachstühle. Für seinen Meiler fixiert er gekonnt ein paar Scheite, damit sie nicht verrutschen. Bei den Halbspalten rum ist wichtig, dass die Sattbeirnen dann da sitzen. 
aus dem einen Grund, wenn die jetzt satt hocken, dann gehört auch später schneller die Glut nach außen drücken bzw. der Kohl zieht nach außen schaffen. Und noch kann es sein, dass er dadurch äh, relativ zügig auch äußerlich wird. Und das wollen wir ja. Wir wollen ja im besten Fall gleichmäßig runterkohlen, der Meiler. Jetzt haben wir Wendelstange und nehmen sie als Mittellot, damit man jetzt von unten, wenn man beigeht, sieht, ob man gleichmäßig beigeht oder ob man ein äh, formet. Wir wollen es ja möglichst rund haben und nicht oval. Mit langen und kurzen Holzscheiten entsteht die charakteristische Kegelform des Kohlenmeilers. Er wird am Ende einen Durchmesser von 6 bis 7 Metern haben und rund 2,50 Meter hoch sein. Die beiden Meiler von Max und Norbert gewinnen durch die vielen Helfer schnell an Gestalt. Jetzt ist ganz wichtig, damit man so wenig wie möglich Hohlräume verbaut und durch lang, kurz, lang, kurz eine Neigung aufbaut. So dass wir so flach wie möglich wären. Der Hörner geht schon ein bisschen in die Richtung, wir müssen aber nur deutlich flacher werden. So die optimale Gradzahl wäre so ca. 42 bis 45 Grad. Das wäre das Optimale, aber man Kriegt sind eben so perfekt. Ne? Manchmal sind sie deutlich steiler, manchmal deutlich flacher. Ja. So wie es wird, wird es. Die Kunst beim Meilerbau liegt darin, dass die Holzscheite akkurat dicht aneinander gelegt werden, damit sich so wenig Sauerstoff und Hohlräume wie möglich im Meiler befinden. Das Holz darf nur verschwelen und nicht brennen. Zudem würde der Köhler beim Besteigen des Meilers riskieren, in die Hohlräume einzubrechen. Als äußere Lückenfüller werden noch halb verkohlte Scheite, die sogenannten Füchse, aus einem vorherigen Meiler eingepasst. Zuletzt erhält der Meilerkopf mit der Motorsäge noch eine anständige Frisur. Die Ebene auf dem Meiler muss flach sein, damit sie später gefahrlos begangen werden kann. Wir sind jetzt soweit fertig mit Phase 1, mit dem Aufschichten vom Haufen. Es ist gut gelaufen. Sie haben ungefähr die Form, die sie haben sollen. Dann wären wir soweit. Soweit für den nächsten Schritt. Max und Norbert legen den Holzkegeln einen fast luftdichten Mantel um. Gerade im Moment haben wir Gras auf die Meilern auf. Da. Das ist eigentlich reine Tragschicht damit nachher die Lösche in das Holz rieseln kann. Um die Mündung des Quandelschachtes werden noch Grasnarben gelegt. Die dichten zusammen mit der Lösche den Kopf besonders gut ab und geben Trittsicherheit. Die Lösche ist eine Mischung zwischen Kohlenstaub, Kohlenbrickel und Humus. Aber der, in Anführungszeichen der Abfall von den vorherigen Meilen. Weil das ist die beste Abdeckschicht, die man eigentlich so hoch kann. Weil egal, ob es jetzt sehr Tage lang regnet oder gar nicht regnet, die bleibt formstabil. Es bildet sich keine Risse. Und sie macht aber auch nie ganz hundertprozentig dicht. Der Meiler ist mit Ausnahme des Quandelschachtes nach außen mit dem luftdichten Mantel verschlossen und isoliert. Durch den Luftabschluss verschwelt das Holz nur und verbrennt nicht. Norberts Meiler ist etwas steil geraten. Damit der Mantel stabil bleibt, hat er aus langen Holzscheiten ein Riester, einen Rahmen gebaut. Der verhindert, dass die Lösche abrutscht. Bei beiden Meilern wird nun der Quandelschacht vom Grund auf mit Holzkohle gefüllt. Sie gibt dem Meiler die notwendige Hitze für die Vorwärmphase 
und stellt schneller als Holz eine Glutsäule über die gesamte Höhe des Meilers her. Ich mache jetzt Speicherle. Wir zünden ja nachher den Meiler an. Wenn der Schacht gefüllt ist, komplett mit der Holzkohle, wird oben drauf ein Feuerle gemacht, sodass dann langsam die Glut nach unten brennt. Und erst wenn die, die Glutsäule im Schacht steht, fängt der Meiler von oben an zum Verkohlen. Und das ist schon eigentlich das einzige offene Feuer, das wir haben am, am Kohlemeiler. Der Verkohlungsprozess dauert zehn Tage und wird von einem Fest begleitet. Zum Auftakt haben sich die Köhler noch mal in Schale geworfen und rufen sich Glück zu. Gut Brand. Also ich habe gerade den Schacht mit äh, Holzkohle gefüllt und jetzt oben drauf Feuer aus Zeitung und Holzspreisel drauf gemacht, so dass jetzt die Kohle drunter anfangen kann mit Glühen. Also dass man ins Vorwärme des Meilers übergehen können. Mit dem Anzünden des Meilers beginnen heikle Stunden. Während der ersten zwei Tage ist alle zwei Stunden eine Kontrolle des Meilers erforderlich. Der Meiler muss gefüttert werden. Diese Phase ist für den Köhler arbeitsaufwendig. Mit der Quandelstange verdichtet der Köhler die Füllung im Schacht. Durch das Nachstochern wandert die glühende Holzkohle nach unten. In diesem Stadium muss dem Meiler regelmäßig Energie zugefüttert werden. Immer wieder füllt der Köhler den Schacht mit Holzkohle und Füchsen nach. Das sind die, die sogenannten Füchse. Das heißt, die sind beim letzten Kohlemeiler übrig geblieben. Und die nehmen wir dann praktisch mit, mit dazu wieder oben, um das, das Spitzle aufzubauen, damit ich ein kleines Spitzle hinterkriege. Und dann sehe ich auch, wenn, das, wenn sich das Spitzle wieder senkt, dass meine Blut in meinem Schacht weiter noch untergewandert ist. Ja. Und das heißt für mich wieder, ich muss wieder aufmachen, nachfüllen und wieder nachstochen. Damit sich im Quandelschacht die Glut langsam bis zum Grund fressen kann, wird auch der Meilerkopf mit Gras und Lösche abgedichtet. Am frühen Abend des ersten Brandtages sticht Köhler Norbert ein Luftloch, die erste Pfeife in den Meiler. Okay, ich glaube, so können wir es lassen. Mal. Es darf nur so eine Pupse. Der Meiler arbeitet durch den luftdichten Mantel und die hohe Temperatur im Innern jetzt von selbst. Beim langsamen Verglimmen wird dem Holz Feuchtigkeit entzogen, die als Dampf entweicht. Während die Festgäste feiern, machen die Köhler ihren ersten nächtlichen Rundgang. Norbert öffnet den Quandelschacht.
und prüft mit der Quandelstange, wie weit sich die Glut schon zum Grund gefressen hat. Und dann legt er Futter nach. Der Meiler wird wieder mit Gras und Lösche verschlossen und Stellen, an denen es durch den Mantel dampft, abgedichtet, um die Sauerstoffzufuhr von außen so gering wie möglich zu halten. Es ist eine anstrengende Arbeit. Zwar strahlt durch den isolierenden Mantel kaum Wärme, trotzdem machen Norbert das Stochern, die Arbeit auf dem Meiler und der Dampf fast atemlos. Wenn der Köhler mit seiner Quandelstange die Kohlplatte erreicht hat, dann weiß er, dass die Glutsäule bis zum Boden reicht. Ich bin jetzt nicht ganz so weit nachgekommen beim Stocher wie gedacht. Aber lieber am Anfang der ersten paar Tage langsam fahren, wie zu schnell. Weil sonst ist die Gefahr hoch, dass er einseitig wird. Muss ich muss noch gucken, dass ich oben voll dicht kriege und gerade auch das Rausdampfen außenrum, damit das nahezu verschwindet. Eigentlich sollte er bloß in der Mitte ein bisschen Dampfen ganz wegkriegen, tut man es nie. Aber so gut wie möglich verschwinden lassen, ist einfach das größte Ziel. Wir haben zwei Meiler. Einer, der hat schon richtig Power, der andere, der ist noch. Das ist schön im, im Dahin schaffen. Und das ist eigentlich gut so. Ja. Mal schauen, wie es sich heute Nacht weiterhin entwickelt. Kann sein, dass beim nächsten Mal vielleicht gerade andersrum ist. Dass dann beim einen weniger geht und der vielleicht auch ein bisschen weniger Power hat wie der andere. Wir hoffen, dass wir beide relativ weit runterkriegen werden. Damit ist die Wartung zunächst abgeschlossen. Die beiden Köhler können sich bis zum nächsten Rundgang hinlegen. Mit dem anbrechenden Tag erwacht auch der Köhler. Einen Wecker braucht er nicht. Die Meiler stehen ordentlich unter Dampf. Wie am Vorabend pflegen und füttern die Köhler ihre Meiler. Aus dem Holz im Inneren verdampfen nahezu alle Stoffe bis auf die kohlenstoffhaltigen Überreste des Rohmaterials. Daher spricht der Köhler nicht vom Rauch, sondern von Dampf. Wäre es Rauch, würde es im Meiler nicht schwelen, sondern brennen. Am Widerstand der Quandelstange und dem Klang beim Stochern spürt Max, wie tief die Glutsäule im Quandelschacht reicht. Norberts Meiler hat Fahrt aufgenommen. Er muss die Luftzufuhr regeln. Im Normalfall ist immer da, wo die Pfeife sind, läuft auch das Glutband. Das ist eine, Glutband ist eine Schicht so von, von 30, 40 cm. Und das sollte man halt relativ gleichmäßig von oben nach unten kriegen. Den Prozess beobachten kann auch wirklich fast schon hypnotisierend sein. Das ist wie wenn man in ein Lagerfeuer oder so reingeht. Ich persönlich kann stundenlang bloß da sitzen, kein Wort sagen und bloß im Dampf zugucken.
Im Verlauf des Schwelbrandes wird der Kegel insgesamt auf ca. ein Drittel seines ursprünglichen Volumens zusammensinken. Jetzt sind wir gerade an Tag 6. Man sieht, der Hofer ist schon ziemlich gut zusammengesackert. Und jetzt sieht man auch das Bild, wie er in Kohlhofer oder wie der auch aus zum See hat. Damit gerade, wie man hier sieht, dass der Hörner flach herkommt und dann steil hoch geht, einen Kopf hoch. Und das ist ein gutes Zeichen, weil noch hat es im Kern in der Dinner nicht mehr viel Holz, wenn das wirklich so ein Eck macht. Mit einem großen Holzhammer, dem Schlegel, verdichtet Max den Meiler. Hey, da sind wir schon wieder so weit, dass wir den Kohlemeiler abklopfen, also verdichtet, damit der Kohl satt beieinander hockt, damit keine Rohlräume entstanden, wo sich dann der Sauerstoff bilden kann. Ein gutes Zeichen für den Köhler ist, wenn man gerade hier die Meilerblüte sieht. Das sind Schwefelablagerungen und das ist das Zeichen dafür, damit die Abdeckung, die Abdeckungsstärke passt und damit auch im Inneren der Verkohlungsprozess gut von Start geht. Und da haben wir jetzt mehrere Löcher gemacht. An diesen Stelle hat die Pfeife jetzt sauber gezogen. Das heißt, da hat er zu wenig Sauerstoff gekriegt. Bei dem haben wir dort Löcher weggemacht, das Gras ein bisschen weggezogen, sodass direkt der Sauerstoff in Meiler nicht gehört, damit da wieder ein bisschen mehr Leben rauskommt. Unter der Lösche im oberen Bereich liegt schon die fertige Holzkohle. Bis zur Ernte dauert es aber noch vier Tage. So lange sollte der Meiler einen kühlen Kopf bewahren. Köhler Max hilft mit einer sanften Berieselung nach. Damit das Holz im Meiler auch bis zum Grund verkohlt, stechen die Köhler in regelmäßigen Abständen Pfeifen in den Mantel. An der Farbe des Dampfes erkennen sie, wie weit der Verkohlungsprozess fortgeschritten ist. Ist der Dampf weiß, verkohlt das Holz. Wird der Dampf eher bläulich, brennt die Kohle unter dem Mantel und die Pfeife muss verschlossen werden. So arbeitet sich Max bei jedem Kontrollgang einmal um den Meiler herum. Hier sieht man die Feuchte, die aus dem Meiler rauskommt. Das ist eigentlich überwiegend Wasser und ein bisschen Holz her mit, mit dabei. Das entsteht beim Verkohlen. Das, was jetzt als Wasserdampf rauskommt, läuft unter weg und teilweise auch vom nassen Gras, wo drauf ist. Wenn das natürlich durch die Hitze anfängt zum Trocknen, muss auch irgendwo die Feuchte nach und das läuft dann auch unter zum Meiler raus. Die Glut sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes und wandert immer zur Sauerstoffquelle hin. So vergehen die Tage. Kommt relativ viel Holz, wo ich gerade nicht Ist auch noch normal, weil ja, wir sind ja nicht ganz fertig. Aber es fühlt sich schon gut an. Wir sind schon relativ weit. Ja, uns kommt jetzt inzwischen auch wieder Ibral Dampf. Wenn das Glutband den unteren Bereich des Meilers erreicht hat, regulieren die Köhler die Sauerstoffzufuhr durch Öffnen und Schließen des Mantels am Fuß des Kegels, damit der Sauerstoff die Glut im Innern nährt und das Rohholz bis zur Basis verkohlt. Der Verkohlungsprozess geht dem Ende entgegen. 
Nun müssen die Meiler noch zwei Tage abkühlen, ehe sie ausgezogen, also geerntet werden. Also mit dem Köhler äh, verbinde ich eigentlich wirklich morgens das, das, den Vogelgesang und der Duft von, von der Kohle. Aber eigentlich ist ja Kohle geruchsneutral, aber der Dampf, der hat gewisse Duftzüge. Wenn man die einmal gerochen hat, noch, erkennt man die immer wieder. Nach zehn Tagen ist der Verschwelungsprozess abgeschlossen. Jetzt kann der fertige Meiler mit den Helfern aufgemacht und ausgeräumt werden. Über die komplette Zeitung gesehen ist der anstrengendste Tag auf jeden Fall der Tag vom Meiler ausziehen. Aber da bin ich auch gut froh um alle meine Helfer, alle meine Freunde, die da sind und mich zahlreich unterstützen, weil ohne die da jetzt gar nicht gehen. Ah, warte, da ist doch Musik in die Ohren. Norbert, hörst du die Musik? Ja. Wie ein gläsernes Klirren klingt es, wenn der Haufen in sich zusammensackt. Nicht komplett verkohlte Holzstücke, die Füchse, dienen als Zündmaterial für den nächsten Meiler. Eine staubige Angelegenheit. Letzte Glutnester werden mit Kohlenstaub gelöscht. Umso größer der Kohl, umso stolzer sind wir. Das liegt daran, weil das Holz verliert ja bloß am Volumen. Normalerweise es bricht an ein paar Stellen, die einen Meter scheit, wo man hat. Und das eigentlich auch bloß aus dem Grund, weil man es klopft, dass man das Hohl rein rauskriegt. Der Metallring des Quandelschachts wurde wieder entdeckt. Er ist noch heiß, denn im Kern des Meilers herrschten Temperaturen von über 400 Grad. So hat Max Geiselhardt auch einmal angefangen, als Feuerwehr. Noch immer glühen einzelne Kohlestücke, die gleich gelöscht werden müssen. Die Handgeköhler der Kohle die hält deutlich länger. Sie braucht zwar ein bisschen länger, bis sie auch glüht. Allerdings, wenn sie einmal glüht, dann glüht sie ewig und ist halt auch deutlich heißer. Für den Liebhaber beim Grillen ist die Kohle optimal. Dem Abfüllen der Holzkohle in Säcke steht nichts mehr im Weg. Laut Köhler Max gewinnt er aus einem Raummeter Hartholz ca. 65 Kilo Holzkohle. Das entspricht rund einem Zehntel des ursprünglichen Gewichts. Der Rest geht buchstäblich in Rauch auf. Die Kohle der Geiselharz aus Münzdorf wird in 15 Kilo Einheiten verkauft und ist nur etwas teurer als Kohle aus dem Baumarkt. Dafür aber garantiert regional und handgemacht. Also am Anfang hat man sich drauf gefreut. Jetzt zum Ende hat man sich gedacht, ja, hoffentlich ist es wieder rum. Heute der Tag früh angefangen, harte Arbeit. Ja. Ja, man, ist dann wieder, man ist dann wieder froh, wenn man dann mal ein richtiges Bett sieht und vor allen Dingen ein bisschen Dusche und, und sich mal wieder sauber fühlt. Geschafft, aber glücklich. Aus den Bäumen, die hier gewachsen sind, haben die Köhler mit viel Knochenarbeit und Leidenschaft ein neues, aber ganz uraltes Produkt hergestellt. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.